galera do YouTube, beleza? Aqui quem está falando é o Leandro, você está no canal Você é do Tempo e no vídeo de hoje eu estou trazendo um vídeo para vocês respondendo a pergunta que eu estou recebendo bastante nos comentários sobre quais fontes eu saio utilizando tá? nas nossas capas de vídeo, nos nossos banners e também nas redes sociais, tá? Então, enfim, nesse vídeo eu vou trazer para vocês um pack de fontes para vocês estarem utilizando, tá? Essas são as fontes que eu utilizo e sempre estou aí postando e vocês mandando os comentários, beleza? Então, enfim, antes de começar esse vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e também, é claro, ativando o nosso sininho das notificações. Gente, clica no sininho do, das notificações e coloca todas as opções para vocês aí, ó, não perder nenhum novo vídeo. Só lembrando, vamos bater nesse vídeo a meta de 7. 700 likes, pra isso eu preciso de você aí, ó, clicando no like, tá? Todo mundo aí, ó, clica o dedão no like, beleza? E também, é claro, comenta aqui embaixo o número do seu like. Se for like número 1, um, coloca hashtag número 1. Um. Se for número 2, hashtag número 2. E assim por diante, porque eu quero saber o número do seu like. E eu também vou sair dando coração e respondendo todo mundo que comentar o número do like, beleza? Só lembrando que o link pra você baixar os aplicativos e também o pack tá de fontes vai estar tudo aqui embaixo, nosso último link da descrição. E se você é novo no canal e não sabe baixar, tem um vídeo aqui embaixo ensinando vocês, tá? O vídeo tá atualizado, só vocês procurarem aqui embaixo. Bom, galera, como vocês podem ver, eu tô aqui dentro do meu celular, tá? Só lembrando que eu vou deixar o link na descrição pra vocês estarem baixando o aplicativo Pixelab, tá? Que é esse aplicativo aqui que eu uso pra estar tá criando nossos textos, as capas e dos banners e tals. E também o pack de fonte pra vocês estarem baixando, tá? São todas as fontes que eu utilizo aqui no meu canal do YouTube e aí nos, nas capas de vídeo, nos banners, em todos os lugares, beleza? Primeiramente, vocês vão precisar estar tá entrando no aplicativo ES File Explorer e aí depois que você já baixou, você vai precisar estar tá extraindo esse pack de fontes, beleza? Porque senão não vai dar pra você estar tá utilizando, tá? Então você procura aí como extrair, que é bem simples, só você selecionar aqui, ó, a pasta aqui. Vem aqui nos três pontinhos aqui embaixo em mais e clica extrair para e dá um ok, tá? Que vai estar tá com todas as fontes aqui disponíveis pra vocês estarem utilizando, beleza? Ó, as fontes no caso são essas aqui. E agora é só a gente tá entrando dentro do aplicativo uh, Pixelab, tá? Vou tá entrando aqui com vocês. E aí quando você entrar, galera, vai ter essa telinha aqui que vocês estão vendo Primeiramente o que eu faço é vir aqui na opção do lapzinho e clico em editar E coloco o texto que eu quero, tá? Aqui no caso eu vou colocar Leo Dantas só de teste, tá? Que é o nome do meu segundo canal, se você não conhece Uma ótima oportunidade pra você ir lá conhecer, beleza? Aí eu passo aqui pro lado no azinho E vem aqui na opção de tamanho, tá? E ajusto aí o tamanho mais ou menos que eu quero aqui ou que mais ou menos que fique legal, tá? Outra coisa que eu faço é vir aqui na opção de fontes, tá? Então você vai clicar aqui em fontes. E dentro do próprio aplicativo já tem algumas fontes para vocês estarem usando, tá? Mas vocês podem estar tá clicando aqui em minhas fontes. Vem aqui na opção da pasta, tá? E seleciona aqui, ó, a pasta de fontes que você queira. E aí você pode estar tá adicionando uma por uma, beleza? Ó, pode clicar aqui em adicionar. Que vai estar tá as fontes aqui dentro, tá? Aí você pode selecionar uma fonte que você queira. Eu vou estar tá usando essa daqui, tá? Que eu sempre utilizo e vocês perguntam. Mas tem todas as fontes que eu saio utilizando aqui, ó. Essa fonte aqui eu sempre uso e sempre que eu utilizo alguém pergunta qual que é a fonte e tal, tá? E aí o que, que eu faço? Eu passo aqui pro lado, venho na opção de contorno aqui, ó. Dou um clique em cima e seleciono essa opção, tá? Eu coloco aqui por volta do 9 o contorno aqui, tudo preto e tal. E agora eu passo pro lado e venho na opção de cor, ó. A opção cor, vou estar tá clicando aqui em cima. E você pode estar tá selecionando uma cor. Mas o que eu faço é colocar aqui em gradiente e tá clicando aqui em mais. Ou seja, você pode colocar duas cores parecidas, tá? Pra dar como se fosse um efeito de 3D. Clica aqui embaixo no botão do balde de tinta. E você seleciona a cor que você quiser. Eu vou estar tá colocando a cor azul. Então, um azul bem clarinho aqui pra vocês verem, ó. Que é essa azul clarinha E aqui eu posso estar tá colocando uma outra cor azul Só que mais escura, tá? Então vai dar como se fosse um efeito 3D aqui dentro Se você quiser pegar o mesmo texto e mudar a cor para você testar uma nova cor Você clica aqui embaixo em copiar Vai estar tá aqui o seu texto Aí é só você selecionar aqui a opção de cor Vim em gradiente E você tá mudando a cor que você queira, tá? Vou estar tá colocando aqui a cor amarela Que eu também sempre utilizo, tá? A cor amarela E aí coloca aqui embaixo a cor laranja, tá? Pra ficar esse outro gradiente aqui, ó E aí você pode fazer de várias formas, tá? Pode ir copiando e ver a forma, enfim A cor que você mais gostou, o jeito que você mais gostou do seu texto E pra vocês salvarem, recomendo vocês colocarem aqui Na opção transparente, tá? Clica aqui transparente Clica em salvar e clica salvar Como imagem sempre aqui, ó Em PNG, tá? Por que, galera, salvar em PNG? Porque se você salvar em outro formato, não vai dar pra você estar tá usando essas capas de vídeo, tá? E aí em PNG já fica mais simples pra você estar tá usando e a resolução fica bem melhor, tá? E aí você pode estar tá mudando a fonte também. Então vou testar outra fonte aqui com vocês. Só pra vocês verem que dá pra você estar tá mudando, ó. Exemplo, eu vim aqui em minhas fontes. E aí dá pra você selecionar 
outra fonte que você queira, tá? Algumas fontes dá probleminha quando tem acento, então é só vocês tirarem. Ó, aqui ó, tirei o acento, já tá tudo certo E aí vocês podem estar tá trocando as fontes Pode estar tá trocando o texto, pode estar tá colocando O contorno de várias cores E aí, criando seus textos e salvando aqui Normalmente pelo seu celular Mano, então galera, foi esse nosso vídeo, se você gostou Já vai deixando o like, se inscrever no canal tá Também compartilha com um amigo seu aí, ó Que tem canal no Youtube, ou que usa as redes sociais Pra ele tá aprendendo, tá, utilizar algumas outras fontes E também baixando, tá, aqui embaixo Beleza? Enfim, é nossa Eu já sei pra Maria José, sabe pra você Obrigado por assistir, ela tá pedindo, tá, um pack de efeitos sonoras, eu já trouxe aqui no canal, então é só você clicar aqui em cima e lá conferir, beleza? Sai daí pro mundo dos curiosos, não sai pra você, obrigado por assistir, e o nosso último sai vai ser pro ZZ Henrique Z, não sai pra você, obrigado por acompanhar, não sei falar seu nome direito, tá? Manda enfim, você quiser aparecer nos nossos próximos vídeos, só comentar aqui embaixo na hashtag manda salve, aproveita tá? e pode comentar várias, várias vezes. E se eu ainda não mandei sair pra você, comenta aqui embaixo novamente. E se eu já mandei também, gente, pode sair comentando, beleza? Enfim, me segue lá no Instagram, arroba Leandro Sua Dantas, se inscreve no canal da Dantas, tá? Só você clicar aqui no cima lá, se inscrever e também assiste nossos vídeos anteriores clicando aqui desse lado. Enfim, beijo a todos, valeu, falou e eu fui!